നമസ്കാരം നക്ഷത്രഫലം പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ജൂൺ മാസം ഇരുപത്തിരണ്ടാം തീയതി തിങ്കളാഴ്ച തിരുവാതിര നക്ഷത്രം ആദ്യമായി മേഡം രാശി അശ്വതി ഭരണി കാർത്തിക ആദ്യത്തെ കാൽഭാഗം അനുകൂലമായിട്ടുള്ള സൂചന എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും വരുമെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് നടന്നു പോകുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു തോന്നലുണ്ടാകാം കാരണം അകാരണമായിട്ടുള്ള തടസ്സം പല കാര്യങ്ങളിലും വരുന്നു എന്നുള്ളൊരു തോന്നലുണ്ടാകാം പ്രത്യേകിച്ച് ബിസിനസ് രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് ഇടവം രാശി കാർത്തിക അവസാനത്തെ മുക്കാൽ ഭാഗം രോഹിണി മകീരം ആദ്യത്തെ പകുതി ഭാഗം ബിസിനസ് രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് പൊതുവെ അല്പം ഒരു കാര്യ തടസ്സമോ പ്രയാസമോ ഒക്കെ വരാം എന്നുള്ള അതിൻ്റെ ഒരു സൂചനയുണ്ട് പുതിയ ബിസിനസ് പ്രോജക്ട്സ് ഒക്കെ മറ്റൊരു അവസരത്തിലേക്ക് മാറ്റിവെക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് മിഥുനം രാശി മകൈര അവസാനത്തെ പകുതി ഭാഗം തിരുവാതിര പുണർന്ന മാധ്യത്തെ മുക്കാൽ ഭാഗം ആരോഗ്യ കാര്യങ്ങളിൽ ഒരു ശ്രദ്ധ വേണം വാഹനം ഡ്രൈവിംഗ് റൈഡിംഗ് അതിലും ഒരു പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ വേണം യാത്ര കഴിയുന്നതും കുറയ്ക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് പുതിയ ബിസിനസ് പ്രോജക്ട്സ് വന്നു ചേരുന്ന ഒരു ദിവസമാണ് പാർട്ട്നേഴ്സിനെയൊക്കെ ലഭിക്കുവാനുള്ള ഭാഗ്യവും ഇന്ന് ഗ്രഹ സൂചനയിലുണ്ട് കർക്കിടകം രാശി പുണർന്ന അവസാനത്തെ കാൽഭാഗം പൂയം ആയില്യം കലാ സാഹിത്യ രംഗങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് മീഡിയയുമായിട്ടൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് നേട്ടങ്ങളുടെ ഒരു ദിവസമാണ് അവാർഡ് അംഗീകാരം പുതിയ അവസരം ഇവയൊക്കെ ലഭിക്കുവാനുള്ള യോഗമുണ്ട് ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് ചിങ്ങം രാശി മകം പൂരം ഉത്തരമാദ്യത്തെ കാൽഭാഗം പുതിയ ജോലിക്കൊക്കെ തരപ്പെടുന്ന ഒരു ദിവസമാണ് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഓൺലൈൻ ആപ്ലിക്കേഷനൊക്കെ അയക്കാം കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാംസിലൊക്കെ പങ്കെടുക്കുന്നവർക്ക് ഇൻ്റർവ്യൂസിനൊക്കെ പങ്കെടുക്കുന്നവർക്ക് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള ഒരു ദിവസമാണെന്ന് പ്രത്യേകിച്ചറിയാം കന്യരാശി ഉത്തര അവസാനത്തെ മുക്കാൽ ഭാഗം അത്തം ചിത്തിരാദ്യത്തെ പകുതി ഭാഗം അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമൊക്കെ വരുവാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ദിവസമാണ് ഗ്രഹത്തിൽ നിന്നുള്ളത് കൊണ്ട് സംയമനം അത്യാവശ്യമാണെന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് അറിഞ്ഞോളൂ ജോലി മാറുവാനുള്ള ഒരു താല്പര്യം ഉണ്ടാവും പുതിയ ജോലിക്കുള്ള ഓഫേഴ്സൊക്കെ വന്നു ചേരുമെങ്കിലും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിലുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുവാൻ പറ്റിയ ഒരു ദിവസമല്ല എടുത്തു ചാടിയുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ കാര്യങ്ങൾ വാങ്ങുക അതിനും അത്ര നല്ലൊരു ദിവസമല്ല എന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് അറിഞ്ഞോളുക തുലാം രാശി ചിത്തര അവസാനത്തെ പകുതി ഭാഗം ചോദി വിശാഖമാദ്യത്തെ മുക്കാൽ ഭാഗം വിവാഹ കാര്യങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള ഒരു ദിവസമാണ് പ്രണയിക്കുവാനൊക്കെ സാധ്യത ഏറെയുള്ള ദിവസമാണ് ഈ രാശിയിൽ ജനിച്ചവരുടെ കുട്ടികൾക്ക് വൈകാരികമായിട്ടുള്ള പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതിൻ്റെ ഒരു സൂചന കാണുന്നുണ്ട് അവരുടെ കുടുംബ ജീവിതത്തിലോ വിദ്യാഭ്യാസ കാര്യങ്ങളിലോ ചെറിയ തടസ്സവും പ്രയാസവും ഒക്കെ ഉണ്ടാകാം സർപ്പപ്രീതിക്കായിട്ട് നാഗരാജ അഷ്ടോത്തര ശരണാമാവലി ജപിച്ചോളൂ പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ തന്നെയും നീങ്ങിപ്പോകും വൃശ്ചികം രാശി വിശാഖ മോസാനത്തെ കാൽഭാഗം അനീഴം തൃക്കേട്ട കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാംസിലൊക്കെ വിജയം വരിക്കുവാനും പുതിയ ജോലി തരപ്പെടുവാനുമുള്ള യോഗമുണ്ട് ഐ ടി രംഗത്തൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് എം എൻ സി പ്ലേസ്മെൻറ്റൊക്കെ വന്നു ചേരുവാനുള്ള ഭാഗ്യം കാണുന്നു വിദേശ ജോലിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ദൂരദേശ ജോലിക്കുള്ള സാധ്യതയോ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സോ ഒക്കെ വരാനുള്ള യോഗമുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യവും പ്രത്യേകിച്ചറിയാം ധനുരാശി മൂലം പൂരാടം ഉത്രാടം ആദ്യത്തെ കാൽഭാഗം കാര്യങ്ങളിലൊരു തടസ്സം പൊതുവെ അനുഭവപ്പെടും വസ്തു വിൽക്കാനായാലും വാങ്ങാനായാലും പൊതുവെ തടസ്സം കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഹൗസ് കൺസ്ട്രക്ഷനൊക്കെ ചെറിയ പ്രയാസങ്ങൾ അധിക പണച്ചെലവ് വരുന്ന ഒരു ദിവസമാണ് മകരം രാശി ഉത്രാട അവസാനത്തെ മുക്കാൽ ഭാഗം തിരുവോണം അവിട്ടമാദ്യത്തെ പകുതി ഭാഗം ശരീരത്തിനൊരു ക്ഷീണമൊക്കെ പഠന കാര്യങ്ങളിൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു താല്പര്യക്കുറവ് വരാം പൊതുവെ ഏജൻസി ബിസിനസ്സൊക്കെ നടത്തുന്നവർക്ക് കാര്യങ്ങൾ വേണ്ട രീതിയിൽ അങ്ങോട്ട് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ടൊരു തടസ്സം അനുഭവപ്പെടുന്നതായി തോന്നാം ശനി സ്തോത്രം ജപിച്ചോളൂ എനർജി ലെവലൊക്കെ മെച്ചമാകും കുംഭം രാശി അവിട്ട മോസാനത്തെ പകുതി ഭാഗം ചതയം പുരോരിട്ടാദി ആദ്യത്തെ മുക്കാൽ ഭാഗം മംഗളകർമ്മങ്ങളിലൊക്കെ പങ്കെടുക്കുവാനുള്ള ഭാഗ്യമുണ്ട് കുടുംബത്തിൽ ചെറിയ ആഘോഷങ്ങൾക്കുള്ള സാധ്യത ഏറെയാണ് മീനം രാശി പുരുരിട്ടാദി അവസാനത്തെ കാൽഭാഗം ഉത്രിട്ടാദി രേവതി 
വാഹനത്തിന് റിപ്പയർ വർക്കോ ഗൃഹത്തിന് അല്പം റിപ്പയർ വർക്കോ ഇതൊക്കെ വരാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അധികം പണച്ചെലവ് വരുന്നതുകൊണ്ട് ഒരു മെൻ്റൽ ടെൻഷനുള്ള സാധ്യത ഏറി ഇരിക്കും പഴയ ബാധ്യതയുള്ളവർക്ക് ഇതല്പം കൂടിയിരിക്കും എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ശ്രീ ലക്ഷ്മി സ്തോത്രം ജപിച്ചോളൂ ദിവസം കഴിയുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള പ്രയാസങ്ങൾ കുറയും